సుగాలి ప్రీతిని పాపం ఒక పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఆడబిడ్డ కర్నూలులో వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి బిడ్డ ఫోటోలు చూపిస్తూ స్కూల్కి వెళ్ళిన నా బిడ్డ తిరిగి వస్తానుకుంటే స్కూల్లో అథారిటీస్ ఫోన్ చేసి నీ బిడ్డని తీసుకెళ్ళానంటే వెళ్ళి చూసి నా బిడ్డ ఫ్యాన్కి ఉరేసుకొని ఉంది చూస్తే అమ్మాయిని మాన మర్యాదల్ని భంగం చేసి అన్ని రకాల ఈ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్లో పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్లో అన్ని బయటకు వచ్చి ఈ అమ్మాయి మాన మర్యాదలు భంగం చేయబట్టి చాలామంది వల్ల అనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తే ఆవిడ ఏడ్చిన ఏడుపు నన్ను కదిలించేసింది భగవంతు నాకు ఒక్క ఎమ్మెల్యే కానీ గెలిపించుంటే చాలా బాగుండేది అని అనిపించింది ఒక్క క్షణం అనిపించింది కనీసం ఓటమి ఎలా ఉంటుందంటే కుంగిపోతాం నేను కుంగిపోలేదు కానీ నిస్సహాయత గురైను ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నానండి నేను ఒక పది పది వేలు ఇస్తే తీరే కష్టం కాదు కానీ ఆవిడకేదో జరిగిన అన్యాయానికి నాకు ఏమొద్దు ఆవిడ ఎంత ఉన్నతమైన మాట ఉందంటే అంటే ఒక లాయర్ అవ్వాలంటే నాకు అప్పటిదాకా నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే లాయర్ అవ్వాలంటే లా కాలేజీలకు వెళ్ళాలి యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళాలి చదువుకోవాలి అనుకొని కానీ ఒక సమస్య తన బిడ్డ చనిపోతే నేను ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే కొట్టి ఆవిడ సెక్షన్స్ కోట్ చేస్తూ ఉంది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోట్ చేస్తూ ఉంటే నేను అడిగాను అమ్మ మీరు లాయరా అన్న కాదన్నా నేను టెన్త్ క్లాస్లోపే చదువుకున్నాను నా బిడ్డ చనిపోవటం వల్ల నేను ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చిందన్న నాకు నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఆ మాటకి అంటే ఒక బిడ్డ చనిపోతే మదర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫోర్స్ టు బికమ్ ఎ లాయర్ ఆవిడ అందు ఏంటంటే నా బిడ్డ చనిపోయిన నా బిడ్డలాగా రాదు కానీ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఇంకో ఏ బిడ్డకి రాకూడదు అందుకే నాకు నీ దగ్గరికి వచ్చాను మీరు ఏదైనా మాట్లాడంటే ప్రయత్నం చేసాం తర్వాత కొద్ది నెలల తర్వాత ఒక లక్షన్నర మందితోటి ఒక కవాత లాంటిది నిర్వహించాం కర్నూలులో అది సిబిఐకి అప్పచెప్పారు కానీ ఈ రోజుకి ఇంకా అది ఇంకా న్యాయం జరగలేదు దాని మీద మేబీ రకరకాల పరిస్థితులు ఏంటో తెలియదు కానీ దాని మీద ఇలాంటి పరిస్థితుల మటుకు నిజంగా జనసేనకి అసెంబ్లీలో స్థానాలు ఉంటే చాలా బాగుండేదేమో అనిపించదు అలాగే ఇంకొకటి జనవాణి కార్యక్రమం చూస్తుంటే ముఖ్యంగా దివ్యాంగుల పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటాయి గుండె దహించుకోరు అసలు ఇలాంటి సమయంలో వీళ్ళకి చట్టసభలో కనుక మన ఎమ్మెల్యేలు కనుక ఉండుంటే పట్టుమని పది మంది కూడా ఉండుంటే ఎంత బలంగా మాట్లాడేవాళ్ళమని అనిపించింది నిజంగా చాలా ఇలాంటి కొన్ని క్షణాల్లో నిజంగా బాధ అనిపించింది పాలిటిక్స్కి నేను రావడానికి అద్భుతమైన అధికారం వచ్చేస్తాం అంటే కూడా సగటు మనిషి ఒక కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు గొంతు ఎత్తడానికి పార్టీ కావాలనిపించింది ఒక ఎన్జిఓ పెడితే సరిపోదు కొన్ని కొంత డబ్బు ఇస్తే సరిపోదు మన హక్కుల్ని కాల రాస్తుంటే చొక్కా పట్టుకు నిలదీయగలిగే ఒక వ్యవస్థ లేకపోతే మన దగ్గర ఎవడు మాటాడు అంటే నన్ను కదిలించిన ఈ మూడు ప్రత్యేకమైన కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కశ్యపు మహామునిది ఇంకోటి ఐరిష్ స్టేట్స్మెన్ ఫిలాసఫర్ ఎకానమిస్ట్ ఎడ్మన్ బర్గ్ది తర్వాత సివిల్ రైట్స్ లీడర్ మార్టిన్ లుదో కింగ్ జూనియర్ దాంట్లో మొదటిది కశ్యపు మహామని చెప్పింది ఒక నేరం జరిగితే సగం శిక్ష చేసిన వాడికి ఒక దాంట్లో సగం వంతు వాడికి అండగా ఉన్నవాడికి మిగతా సగం ఈ నేరం జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ ఉండి కూడా ఏమి చేయిన వాడికి అని అలాగే ఎడ్మండ్ బర్గ్ చెప్పింది ద ఓన్లీ థింగ్ నెససరీ ఫర్ ద ట్రైంఫ్ ఆఫ్ ఈవుల్ ఈజ్ ఫర్ గుడ్ మెన్ టు డూ నథింగ్ మార్టిన్ లూద కింగ్ జూనియర్ చెప్పింది ద అల్టిమేట్ ట్రాజడీ ఈజ్ నాట్ ద అప్రెషన్ అండ్ క్రూయల్టీ బై ద బ్యాడ్ పీపుల్ but the silence over that by the good people ee moodu ante mana kallam mundu okati jarugutunnappudu maaku sambandham ledhu leni koochotu moodu ti dadap saramsam okate mana kallam mundu inni tappulu jarugutu unte naaku risk teesukovalanna bhayam ledhu naaku enduku leni oka udhasinata ee samajanni nirviryam chesestundi naaku chinna pudu nunchi unna koopam id okate ee udhasinata champestha manushulni నేను అనుకున్నాను నేను ఆ ఉదాసీనత నేను పాటించను అనుకున్నాను 
నేనైతే అలాంటి వ్యక్తిని అవ్వకూడదు అనుకున్నాను అందుకే నా కళ్ళ ముందు ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఎందుకు పరిగెడతానంటే ఇంకొక ఇళ్ళ ఎవరు వస్తారని కాదు వాళ్ళు చేస్తారని చేయను నేను చేసేస్తాను ఫస్ట్ అలాగే ఈరోజు నా కౌలు రైతులు నిలబడ్డా కానీ ఎవరో ధర డబ్బులు ఇస్తారని నేను రాలేదు నా దగ్గర డబ్బుతో ప్రారంభిందని చూద్దాం ఎలా వస్తాను అందుకని మనకి ఉదాసీనత సమాజాన్ని చంపేస్తా ఉంది సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ మూడు చాలా బలంగా కలిపి కష్టాలు ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండే పొలిటికల్ ప్రాసెస్ పెడుతున్నప్పుడు నన్ను తిడతారు చాలామంది పచ్చి బూతులు తిడతా ఉంటారు వినలేనంత బూతులు తిడతారు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన బతికని జీవితంలో ఇంకోసారి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వస్తే ఇంకోసారి పార్టీ పెడతావా రాజకీయాల్లోకి వస్తావా అంటే రిగ్రెట్ రిగ్రెట్స్ లేకుండా చెప్పగలను మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితులు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితుల్లో ఇంకొకసారి దెబ్బతింటారు దెబ్బతినడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను ఐ డోంట్ హ్యావ్ రిగ్రెట్స్ నా జీవితంలో నేను చేసిన ఒక మంచి పని ఏదన్నా ఉంది ఒక మంచి నిర్ణయం అంటే రాజకీయాల్లోకి రావడం అంటే మెజారిటీరియనిజం ఇందాక మన ప్రతాప్ గారు కానీ అందరూ ఎవరు మాట్లాడుతున్నా మెజారిటీరియనిజం అంటే మాకు చట్టసభల్లో బలం ఉంది కాబట్టి మేము ఏదైనా చేసేస్తాం దీనికి సంబంధించి నాని పాల్కి నాని పాల్కి వాళ్ళు కూడా మాట చెప్పింది అంటే ప్రజలు మాకు అండగా ఉన్నారు ప్రజలు మాకు తీర్పిచ్చారు ప్రజలు మా వెంట మా వెంటే ఉన్నారు అన్న మాటకి ఆయన చెప్పింది మెజారిటీ ఓటింగ్లో ప్రజలు ఒకరిని అందలం ఎక్కించారంటే చాలా విఘ్నతతో ఆలోచించి వేశారనో కానీ సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నారో అని కానీ భావించకూడదు మెజారిటీ ప్రజలు నమ్మింది అది సరైంది అవ్వాలని లేదని ఇది నాని వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్పింది అలా మెజారిటీ రైట్ అనుకుంటే జీసస్ క్రైస్ట్ని సిలువేయరు మెజారిటీ రైట్ అనుకుంటే సోక్రటిస్ని విషమిచ్చి చంపరు ఇది నాని వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్పింది సో మెజారిటీ వల్ల తీసుకున్న నిర్ణయాలని అన్ని సరైనవని అనుకోవడానికి లేదు సో అందుకనే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆలోచన చేసిన మన వాడని వేసిన ఆలోచించకుండా వేయకపోయినా ఒకసారి చూద్దామని వేసిన చాలా బలమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆలోచించి తీసుకున్నారా ఆ రోజున ప్రజలు తెలియదు కానీ దాని తాలూకు పర్యవసానం ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అలాగే ప్రజలు మాకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారు అన్నంత ఇచ్చారని అన్నంత మాత్రాన మేము వైసీపీకి ఒకటే చెప్తాను మీరు మహాత్ములు అయిపోరు దానికి ముఖ్యంగా పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్ మీదే అంటే ప్రజలను ఆకట్టుకునే ఆకర్షించే పథకాలు వీటి మీద వీటి మీద ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ రోజున అందరూ ఓట్లు లేసారు అందరూ ఈ పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్ అని నవరత్నాలు అనొచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి అని నాకు నాని ఫాల్కి వాళ్ళ గారి మీద ఎందుకు ఇంత అపారమైన గౌరవం అంటే చాలా రెలవెంట్గా అనిపించింది మనం చదువుతూ ఉంటాయి పార్లమెంట్లో ఒక మాట చెప్పినప్పుడు పటేల్ గారు చెప్పింది మీరు ఒక ప్లెడ్జ్ వర్డ్ అది మీరు ఒక మాట ఇస్తున్నారు మీరు మీరు రాజభరణాలు నేను ఇంతమంది ఏడు వందల పైచిలకు ఈ సంస్థానాలని నేను కలుపుతున్నాను వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక గౌరవప్రదంగా చింత రాజభరణం ఇస్తున్నాను చాలా తక్కువ వెరీ పాలిటీ సమ్ అది కానీ ఆ రోజులను దీన్ని భవిష్యత్తులో తీసేయాలని మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందుకని అది పొందు ఆయన చనిపోక ముందు ఆయన పెట్టారు మీరు ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నారు తీసేస్తామని చెప్పి మీరు దయచేసి ఈ మాట మీరు ప్లెడ్జ్ వర్డ్ మీద వెనక్కి వెళ్తే అది మంచిది కాదనేది ఆయన పాపం స్పష్టంగా చెప్పారు ఇదే రాజభరణాలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ కేసుని నాని ఫాల్కి వాళ్ళ గారు వాదించారు ఆయన అన్నది ఏంటంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ తీసుకొని మీరు ఇలాంటివి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఈ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు చేసిన దానికి నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ కానీ ఈ రెండింటి మీద ఆయన పోరాటం చేస్తూ ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఈ పాపులిస్ట్ థాట్ ఒకటి పాపులర్ స్కీమ్స్ మీరు మీరు పెట్టింది అంటే చాలా జనాకర్షణగా ఉంటాయి చూడటానికి మనం రాజులను దెబ్బ కొట్టాం 
రాజ్య సంస్థానాలను దెబ్బగొట్టాం ఇవన్నీ మీరు అనుకోవచ్చు కానీ దాని వెనక వర్డింగ్ చూస్తే అది రేపు పొద్దున ఎవరికైనా ఆపాదించే వర్డింగ్ ఉంటుంది అంటే అది వెళ్ళి అంటే మీరు ఇది ఎందుకు తీసేయాల్సి వస్తున్న ఒక పద ఒక ఒక పద ప్రయోగం ఆ పద ప్రయోగం రేపు పొద్దున్న రాజభరణాలు కాకపోతే ఇంకో దానికి ఏది కాకపోతే అది రేపు పొద్దున్న మీకు పిఎఫ్ ఫండ్స్ కూడా వాడతారు ఇన్సూరెన్స్ కూడా వాడతారు అనేది చూచాయిగా చెప్పారు దాంట్లో అది చదివిన తర్వాత పక్కన మళ్ళీ ఇంకేదో నాకు స్పృ స్పృహలోకి వచ్చింది ఇలాంటి ఆలోచన విధానంతో ఆ రోజు రాజభరణాలు రద్దు చేశారు ప్లెడ్జ్డ్ వాడు మేము ముట్టుకో మీకు మాట ఇచ్చామనేది ఈ రోజున అది ఏ స్థాయికి వచ్చింది అంటే అంటే ఆయన చెప్పింది ఎంత విజనరీయో చూడండి ఎంత ద్రష్టో చూడండి ఆయన మీరు అందరూ ఆనందపడుతూ ఉన్నారు రాజభరణాలు రద్దు చేసాం వీటిని ఇదే పద ప్రయోగం వాడి రాజభరణాలు తీసేసి వీళ్ళకి దెబ్బ కొడతారు భవిష్యత్తు చాలా కార్మికులు దెబ్బ కొడతారన్న ఆయన మాట ఈరోజున వైసీపీ నిజం చేసి చూపించింది నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ నిధి నుంచి దారి మళ్ళీ చేశారు వాళ్ళది కాకుండా చేశారు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో ఉన్న నాలుగు దాదాపు ఎనిమిది వందల పైచులకు వెయ్యి దాదాపు వెయ్యి దాకా కోట్లు ఉంటాయి దాంట్లో నాలుగు వందల కోట్లు ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ నుంచి వాళ్ళు దారి మళ్ళీ చేశారు ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చారంటే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అభయ హస్తం కోసం ప్రీమియం కట్టిన డబ్బును కూడా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళు ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దారి మళ్ళీ చేసింది పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు స్టేట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ని దారి మళ్ళీ చేశారు అలాగే ఇంకా చూస్తే ఇంకా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కేవలం నిధుల కోసమే ఎన్నికలు పెట్టి ఈరోజు నిధులు లేకుండా ఎన్నికలు జరిగిన గెలిచారు అభ్యర్థులు ఖర్చులు పెట్టుకున్నారు కానీ నిధులు లేవు పంచాయతీలకి సృష్టిలో ప్రతి దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది అది అధికారానికి కావచ్చు శరీరానికి కావచ్చు మన వయసు ఎంతండి యాభై దాటలేదు ఇంకేమైనా పాతికేళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏంటి మనం యాభై అరవై మధ్యలో పడ్డాం కదా మనకు లేదా పైనుంచి పుట్టి వచ్చేప్పుడు ప్రతిదానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందండి మనకు లేదా ఎక్స్పైరీ డేటు ఇట్లా నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈ ఎక్స్పైరీ డేట్ గురించి కూడా ఇంకోటి చెప్తున్నాను ఎక్స్పైరీ డేట్తో పాటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కూడా ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు ఎక్స్పైరీ డేటు రెండు ఉంటాయి ఆ మధ్యలో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లు ఉంటాయి అది వస్తువు కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రామాణికాలు ఉంటాయి అది బాగా పనిచేసిందా ఎంత బాగా పనిచేసింది అది వస్తువు అయినా మనుషులైనా ప్రభుత్వం అయినా లేదా రాజకీయ పార్టీ అయినా బాగా పనిచేసిందా బాగా పనిచేయలేదా ప్రజలకు ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఉపయోగపడలేదా అసలు కంటెంట్ ఉందా లేదా సరుకుల విషయం ఉందా లేదా మన సరుకుల విషయం ఉందా ఎవరికి ఉపయోగం ప్రతి ఒక్కళ్ళు నష్టపోవటమే కదా జెండా మోసే జెండా మోసే జనసేన కార్యకర్త దగ్గర నుంచి అందరూ నష్టపోవటమే కదా లబ్ధి పొందింది ఎవడు ఉండంటే ఒక చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు తప్పితే నీ రాజకీయ చర్యల వల్ల లాభం పొందేది చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ నాయుడు పవన్ నాయుడు తప్పితే ముగ్గురు నాయుడు తప్పితే ఎవరు లాభ పడింది జనసేన పార్టీ రావటం వల్ల మన ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎప్పుడుంటే మాత్రం ఏముంది బాగా ఎక్కువ దూరంగా ఉంటే మాత్రం ఏముంది పోయి మీకు ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు అసలు మామూలు భూమి ఉన్నంత వరకు మీరు ఉంటారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేరుని నాని మేము అందరం అంటే మాకు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది మేము పోతాం వయసు మీరు పోయి డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు రాగానే మీ పార్ట్నర్ ఎనభై ఐదు వచ్చినా కూడా ఇంకా బతికి ఉంటాడు ఎనభై ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా మేము మిగతా వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతారు మరి మనకేమో ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు అమృతం దాకా వచ్చాం మనం ఏంటి దేనికోసం లాభం ఎవడికి లాభం పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల వల్ల చిరంజీవి గారికి ఏమైనా లాభం జరిగిందా వెన్నుపోటు పోటు చెల్లిపోయావు ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఎలక్షన్ల కౌంటింగ్ అయిన తెల్లారి నుంచే మన అడ్రస్ లేం కదా అన్నగారికి సపోర్ట్ కన్న ఓడిపోతే ఓడిపోయాం మనం దీన్ని కొనసాగిద్దామని ఒక్కరోజు వెళ్ళి మాట్లాడేవా ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నావా అనంతో పాటు 
అడ్రస్ లేకుండా పోయి వాళ్ళ పత్తిత్తు కౌరులు చెప్తున్నాం అంటే ఇనేవోళ్ళు లోకు ఎవడా అంటే ఇనేవోళ్ళు లోకు కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు మేమందరం బాగా లోకు కాబట్టి ఆరగారుగా ఆదివారం ఆదివారం వస్తావు నీ నోటుకు వచ్చిన అబద్ధాలు చెప్పి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం ఎవడా లోకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు లోకు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి వాళ్ళ దాకా ప్రజలకు మేలు జరిగినాయా లేదా ఒకసారి అది విషయం కావాలి అవుట్కమ్ కావాలి ఎక్స్పైరీ అనేది అందరికి ఉండదు మీకు లాగా అందరూ అమృతం తాగి రారు కదా జీవితకాల మాములు భూమి ఉన్నంత వరకు బతికున్నాం కదా ఎందుకు అసలు మనం ఎందుకు పుట్టాం ఒక సార్థకత ఎందుకు పార్టీ పెట్టాం ఒక సార్థకత సార్థకత లేనప్పుడు ఎన్ని మీటింగ్లు చెప్తే ఎన్ని ఒక దంపుడు ఉపన్యాసాలు చెప్తే మాత్రం ఉపయోగం ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ మధ్య మనకి పూర్వం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ల వరకు మనకు ఆంధ్ర అక్టోబర్ రాజకీయ అక్టోబర్స్ అని ఒక ఆయన పాపం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా మురిసిపోతూ ఉండేవాడు ఆ మాట అన్నప్పుడల్లా ఇప్పుడు అక్టోబర్స్ పంతొమ్మిది నుంచి లేదు పొలిటికల్ అక్టోబర్స్ ఇప్పుడు పొలిటికల్ పొలిటికల్ ప్యారెట్ వచ్చింది ఈ రాజకీయ చిలక ఈ చిలక పలుగులు పలుగుతా ఆయన మాట్లాడతాడు చిలక జోషి అని చెప్తాం బాగా అలవాటైంది రాబో ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు సీట్లు వస్తాయి అని చెప్పని ఆయన సూక్తి ముక్తావాలి నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు ఏడు అరవై ఏడు సీట్లు వస్తాయి అంట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మరి ఆ చిలక జోస్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఎన్ని సీట్లు పోటీ చేస్తో రాదా నూట డెబ్బై ఐదు చేస్తుందా యాభైకి చేస్తుందా ముప్పై ఐదుకి చేస్తుందా లేదా చంద్రబాబు ఎన్ని చెబితే ఎన్ని ఇస్తే అన్ని తీసుకుంటుందా ఆ చిలక జోస్యంలో అయ్యేం రావా రావాలి కదా చంద్రబాబు నూట డెబ్బై ఐదు పోటీ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఎన్ని గెలిచిద్ది లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని సీట్లు ఇస్తాడు వీళ్ళు ఎన్ని పోటీ చేస్తారు అందులో నిజంగా నికార్సైన జెండా మోసిన జనసేన వాళ్ళు ఉంటారా చంద్రబాబు అటు నుంచి ఇటు దూకిచ్చి మనుషులను అప్పు చెప్తాడా తెలుగుదేశం వాళ్ళనే జనసేన కానీ అభ్యర్థులుగా పోటీ పెట్టిస్తాడా దాంట్లో ఎంతమంది గెలుస్తారు ఈ లెక్క రాదా ఆ జోస్యంలో కేవలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీట్లే వస్తాయా మన చిలక జోస్యంలో నేను ఇప్పటికే ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం తమరు వచ్చే ఎన్నికల్లో నూట డెబ్బై ఐదు మీ చిలక మీ కాదు మీ చిలకను అడగండి ఒకసారి మీరే చిలక పలుగులు పలుకుతున్నారు కాబట్టి మీ చిలక జోస్యాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ బై ఆ చిలక భూముల నుంచి బయట తీసి అడగండి జనసేన పార్టీ నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకు పోటీ చేస్తా పోటీ చేయదా లేదు చంద్రబాబు దయాభిక్ష మీద ఎన్ని సీట్లు ఇస్తే అన్నిటికే పోటీ చేస్తారా 